Bienvenue sur Smart Cities Africa, la chaîne à l'avant-garde des transformations structurelles novatrices du continent africain. Électricité. Eau. Centre de santé ultra-moderne. Université. Route et ouvrages d'art. Et métro, voit le jour dans une Côte d'Ivoire en perpétuelle mutation pour l'amélioration des conditions de vie et l'épanouissement des populations ivoiriennes. Dans cette série de publications à trois volets, consacrée au développement des infrastructures socio-économiques en cours de réalisation, Smart Cities Africa revient en détail sur l'énorme effort que réalise le pays, pour se hisser de nouveau dans le top des pays où il fait bon vivre en Afrique. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo, et de nous laisser un commentaire afin de nous faire connaître votre avis sur le sujet. Dans le secteur de la santé. Découvrons les projets majeurs achevés ou en cours de développement. Pour relever son espérance de vie à la naissance qui s'établit à 57 ans en 2022, soit l'un des plus faibles d'Afrique, la Côte d'Ivoire déploie un programme sanitaire ambitieux depuis 2018, nécessitant de lourds investissements, évalués entre 850 et 1200 milliards de francs CFA. Ce programme vise à terme à en faire un hub sanitaire d'ampleur continentale, constitué de 10 pôles régionaux d'excellence santé, à savoir Yamoussoukro, Abidjan, San Pedro, Boaké, Korogo, Daloa, Man, Abangourou, Odiené et Bondoukou, spécialisés tant dans le traitement de pathologies les plus communes, que dans le traitement d'affections les plus complexes, avec des plateaux techniques relevés et de dernière génération. Faisons donc le point des projets majeurs en cours de développement à fin 2023. Le Centre National de Radiothérapie et d'Oncologie Médicale de Grand Bassam Estimé à 82,7 milliards de francs CFA pour une capacité d'accueil de 200 lits, il est le deuxième centre spécialisé dans le traitement du cancer après le Centre National de Radiothérapie et d'Oncologie Médicale à Lassane Ouattara, ouvert depuis décembre 2018, et localisé au sein du CHU de Cocody. Il fournira des soins curatifs, préventifs et promotionnels de qualité, financièrement accessibles aux populations ivoiriennes et d'Afrique subsaharienne. En cours de réalisation depuis mars 2022 avec le concours de la Corée du Sud, les travaux sont prévus durer 30 mois. Le centre hospitalier universitaire d'Abobo à Abidjan. D'un coût d'investissement de 80 milliards de francs CFA et bâti sur 18 hectares, il disposera d'une capacité d'accueil de 600 lits, faisant de lui le plus grand CHU de Côte d'Ivoire et l'un des plus importants de la sous-région. Orienté sur la néphrologie, la pédiatrie et la néonatalogie de pointe, il sera constitué de six pôles médicaux hautement spécialisés. À savoir, le pôle mère-enfant, qui sera le plus grand centre de pédiatrie de la sous-région ouest-africaine, le pôle tête et cou, le pôle ostéo-articulaire, le pôle abdomen, et le pôle médecine et infectieux. Démarré au deuxième semestre 2022, les travaux sont prévus durer 36 mois. L'Institut de cardiologie de Boisquet Estimé à 10 milliards de francs CFA et bâti sur plus de 12 000 carrés, il disposera d'une capacité de 150 lits et vise le traitement de pathologies cardiaques. Situé au centre de la Côte d'Ivoire, il participe à la volonté de déconcentrer les sites médicaux de pointe jusque la focalisée à Abidjan et faciliter l'accès à des soins spécialisés aux populations des villes du centre, du nord du pays et des pays limitrophes que sont le Mali, la Guinée et le Burkina Faso. Les travaux en cours de finition, l'Institut ouvrira ses portes dans le courant de l'année 2024. L'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan, IMENA, et le pôle gynéco-obstétrique du CHU de Cocody. Déjà fonctionnels, ils sont localisés au CHU de Cocody et marquent un début prometteur de la Côte d'Ivoire dans le domaine de la médecine nucléaire. D'un coût d'investissement de plus de 30,345 milliards de francs CFA, ces nouveaux services viennent renforcer l'offre sanitaire du CHU de Cocody, en proposant d'une part, à travers l'IMENA, un dispositif de diagnostic et de suivi thérapeutique dans le traitement du cancer de la thyroïde, du squelette, de la prostate, des crises cardiaques et embolies pulmonaires. Et d'autre part, à travers le pôle gynéco-obstétrique et pédiatrique, un renforcement dans la capacité de prise en charge de la mère, de l'enfant et de l'adolescent. L'hôpital mère-enfant de Bingerville Inauguré depuis mars 2018, après un investissement de plus de 25 milliards de francs CFA, cet hôpital dédié au couple mère-enfant est à ce jour le seul établissement ivoirien et de la sous-région, classé aux normes européennes en matière d'infrastructure et d'équipement de santé, et de qualité de soins. Il abrite également, 
la seule unité de réanimation pour les enfants de 0 à 18 ans, en Afrique subsaharienne. Réalisée sur environ 5 hectares pour une capacité d'accueil de 130 lits, l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville est un centre de santé de référence pour la prise en charge de problèmes de santé les plus complexes affectant la mère et l'enfant. La réhabilitation du centre hospitalier universitaire de Yopougon Fermé depuis novembre 2019, le coût des travaux de réhabilitation est estimé à 40,8 milliards de francs CFA. D'une capacité de 450 lits, extensible, sa réhabilitation vise à mettre ce centre hospitalier aux normes les plus récentes en la matière, à l'étendre, et la doter d'équipements de pointe et de dernière génération. En cours de finition, il pourrait être opérationnel dans le courant de l'année 2024. La clinique Procréa, spécialisée dans l'assistance médicale à la procréation. Établissement privé, réalisé par une équipe de spécialistes ivoiriens de l'assistance médicale à la procréation, conduite par le docteur Myriam Broucadio Morocro. Centre labellisé, quatrième du genre en Afrique, et d'un investissement de plus de 9 milliards de francs CFA, c'est une clinique spécialisée qui accompagne les couples en difficulté de concevoir, dans une assistance médicalisée de la procréation. Déjà opérationnel, ce centre d'excellence attire une clientèle régionale et internationale. La liste des grands projets hospitaliers énumérés ici n'est pas exhaustive. Mais à côté de cela, il y a des composantes plus modestes, mais hautement stratégiques du programme sanitaire, qui se déploient au niveau des pôles régionaux. Ce sont, entre autres, le CHR de San Pedro. Coût d'investissement, 29,1 milliards de francs CFA, capacité, 110 lits, opérationnel depuis avril 2022. Le CHR d'Aboisseau. Coût d'investissement, 30 milliards de francs CFA, capacité, 198 lits, opérationnel depuis octobre 2021. Le CHR d'Adzopé. Coût d'investissement, 29,5 milliards de francs CFA, capacité, 200 lits, opérationnel depuis avril 2022. Le CHR de Mans. Coût d'investissement, 27,6 milliards de francs CFA, capacité, 110 lits, opérationnel depuis décembre 2022. Le nouveau CHR de Boisquet. Coût d'investissement, 40 milliards de francs CFA, capacité, 150 lits, travaux démarrés au deuxième semestre 2021, livraison, fin 2023. Le CHR de Boundiali. Coût d'investissement, 40 milliards de francs CFA, Capacité, 150 lits, travaux démarrés en octobre 2020, livraison, courant 2024. Le nouveau CHR d'Odienné. Coût d'investissement, 33 milliards de francs CFA, capacité, 187 lits. Les travaux démarrés en août 2022 pour une durée d'exécution de 24 mois. La réhabilitation-extension du CHR de Daloa 
coût des travaux, 18 milliards de francs CFA, capacité étendue à 200 lits. La réhabilitation de l'hôpital général d'Adjamé. Coût des travaux, 12 milliards de francs CFA, capacité étendue à 150 lits. La réhabilitation-extension de l'hôpital général de yopougon atier Première phase en cours. Coût des travaux, 22,5 milliards de francs CFA, capacité étendue à 123 lits. Dans le secteur de l'éducation-formation. Découvrons les projets majeurs achevés ou en cours de développement. Pour cette section, intéressons-nous à l'enseignement technique et professionnel, et à l'enseignement supérieur. Au titre des universités Après la réhabilitation des universités de Cocody, d'Abobo Adjame et de Boaké, et la transformation des URES de Daloa et Korogo en universités de plein exercice, quatre nouvelles universités dont l'une, virtuelle, et les trois autres, thématiques ont été réalisées dans le cadre du projet de décentralisation des universités. Le nombre d'universités opérationnelles est donc porté à 9 depuis la rentrée académique d'octobre 2023. Découvrons ensemble les nouvelles universités ouvertes. L'Université de Mans Développée sur 113 hectares, extensible à 930 hectares, L'Université de Mans est une université thématique spécialisée dans les métiers des mines et géologie, de l'agroforesterie, de l'énergie, de la métallurgie et de la mécanique. Elle est opérationnelle depuis 2017 et vise plus de 20 000 étudiants au terme de l'ensemble des quatre phases de développement, pour un coût global de 184 milliards de francs CFA. L'Université de San Pedro Développée sur une superficie de 302 hectares, pour une capacité de 20 000 étudiants au terme de la phase 4, elle nécessitera un investissement global de 95 milliards de francs. L'achèvement de la phase 1 a permis une rentrée académique en octobre 2021 avec un effectif initial de 450 étudiants. Sa capacité actuelle atteint 3 000 étudiants. Université thématique, les filières qui y sont développées sont les sciences de la mer, la construction navale, l'agro-industrie, l'agriculture, le tourisme et l'hôtellerie, la logistique, le bâtiment et les travaux publics. L'Université de Bondoukou Développée sur 305 hectares, pour une capacité d'accueil de 20 000 étudiants au terme de la phase 4, elle nécessitera un investissement global de 85 milliards de francs CFA. La première phase des travaux prévus s'achever à fin décembre 2023 a déjà permis la rentrée académique d'octobre 2023, avec un effectif initial d'environ 510 étudiants. Sa capacité au terme de la première phase des travaux atteindra 3000 étudiants. Cette université ouvrira la première école publique d'architecture et d'urbanisme de Côte d'Ivoire. Outre l'architecture, les filières qui y sont développées sont les sciences sociales, le développement durable, les sciences de la santé, les arts, l'industrie culturelle, la communication, les sciences du langage et les langues étrangères. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire Université d'enseignement à distance créée en décembre 2015, elle vient diversifier et augmenter l'offre de formation universitaire de qualité en plaçant le numérique au cœur de son fonctionnement. La décentralisation des universités publiques devrait se poursuivre avec le lancement imminent des travaux pour les universités d'Odiené, de Daoukro, d'Anibilekro et de la ville universitaire d'Adiaké qui sera la plus grande de toutes à partir de la période 2024 à 2025. Au titre de la formation professionnelle, quelques projets structurants en cours. Le lycée professionnel sectoriel de Yopougon. Dédié à l'agro-industrie et la maintenance industrielle, et bâti sur 4 hectares pour un coût d'investissement de 9 milliards de francs CFA. Il fait partie d'un plus vaste programme dans le domaine de la formation professionnelle, 
évalué à plus de 146 milliards de francs CFA, comprenant un ensemble d'investissements dans la création de structures de formation dans l'industrie agroalimentaire et la maintenance industrielle, dans les villes de Daoukro, Daloa, Dabakala, Drabo, Kong et Korogo, en vue d'accompagner l'élan industriel amorcé par la Côte d'Ivoire. Dans le secteur de l'énergie Depuis 2012, les capacités énergétiques du pays ont été renforcées, passant de 1391 MW à 2907 MW à fin 2023. En 2030, cette capacité devrait atteindre près de 5200 MW, selon les projections du Plan National de Développement PND, après la livraison des projets. Découvrons quelques projets majeurs en cours de développement. Dans l'hydroélectrique, les projets en cours. Le barrage hydroélectrique de saint grobo wati Premier projet de barrage hydroélectrique porté par des investisseurs privés ivoiriens à travers l'entreprise Ivoire Hydroénergie. Avec un investissement de 121 milliards de francs CFA, la mise en service est prévue pour l'année 2024, avec une capacité de production de 44 MW. Le barrage hydroélectrique de Gribopopoli. Réalisé 6 km en aval du barrage de Soubré qui est le plus grand barrage du pays à l'heure actuelle, le barrage de Gribopopoli disposera d'une capacité de 112 MW, après un investissement global de plus de 247 milliards de francs CFA, avec une mise en service graduelle à partir de décembre 2023. D'autres barrages hydroélectriques, encore au stade des études sont prévus. Il s'agit des barrages Louga, avec 280 MW, et de Boutoubré avec 156 MW. Dans le solaire, les projets en cours. La centrale solaire de Boundiali. D'une capacité de 37,5 MW, réévaluée à 45,6 MW, après la phase 2 en cours de développement. L'investissement global s'élève à 45 milliards de francs CFA. La centrale solaire de Bondoukou. D'une capacité de 50 MW, pour un investissement de 37 milliards de francs CFA. En cours de réalisation par l'entreprise Emirati Amea Power. La centrale solaire de Ferquet. D'une capacité de 50 MW, elle est en cours de développement par Ferquet Solar, filiale du groupe de BTP ivoirien PFO Africa, pour un coût d'investissement de 40 milliards de francs CFA, dans le cadre d'un partenariat public-privé. Développé sur 70 hectares dans la ville de Ferquet au nord de la Côte d'Ivoire, sa mise en service est prévue pour le troisième trimestre 2025. Et encore à l'étude, de nouvelles centrales solaires portées pour la plupart par des investisseurs nationaux et d'une capacité cumulée de 600 MW devraient voir le jour dès 2026. Dans la biomasse, les projets en cours. La centrale biomasse d'Aboisseau. La plus grande d'Afrique de l'Ouest, avec une capacité de 46 MW est en cours de réalisation. Portée par l'entreprise ivoirienne Sifka et les Françaises EDF et Meridiam à travers la co-entreprise BioVA Energy, elle fonctionnera à base des déchets du palmier à huile. Le coût de l'investissement se chiffre à plus de 150 milliards de francs CFA et la livraison du projet est prévue pour le courant de l'année 2025. Trois autres projets de centrale biomasse sont à l'étude et prévus pour être opérationnels avant 2030. Ce sont, la centrale biomasse de Divo utilisant des déchets du cacao, d'une capacité d'environ 75 MW, la centrale biomasse de Bundiali utilisant des tiges de coton, d'une capacité de 25 MW, et la centrale biomasse de Daloa utilisant des déchets du cacao, d'une capacité de 20 MW. Tous ces projets énergétiques structurants, permettront de porter la couverture nationale en électricité de plus de 80% en 2022 à 100% dès 2025, et consolideront la position de la Côte d'Ivoire en tant que premier pays exportateur d'énergie électrique d'Afrique de l'Ouest. D'énormes efforts restent encore à réaliser pour hisser la Côte d'Ivoire à un niveau de développement correspondant à son réel potentiel. Cependant, le pays réalise d'importants progrès sur des périodes assez courtes, ce qui est encourageant pour parvenir au stade de pays émergent à revenus intermédiaires de la tranche supérieure dès l'année 2030. En outre, Smart Cities Africa exhorte les décideurs politiques à lever les principaux obstacles qui subsistent encore aujourd'hui, et qui limitent les efforts de développement. 
Il s'agit, entre autres, du niveau croissant de la corruption, de l'enrichissement illicite, du tribalisme, du laxisme, de l'impunité, et de toutes les pratiques assimilées qui entachent ce bel élan de développement. Elle exhorte également les acteurs étatiques à créer les conditions d'un meilleur épanouissement des entrepreneurs locaux, et à favoriser l'émergence de champions industriels nationaux, capables de se développer au niveau continental et international. A très bientôt